بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز اینڈ جنٹلمین ویلکم ٹو لیکچر نمبر ون آف دس نیو کورس سیمینار ان پروجیکٹ مینجمنٹ آف ایم ایس پروجیکٹ مینجمنٹ دا کورس کوڈ از سیون او سیون اینڈ دس از اباؤٹ سیمینارس ان پروجیکٹ مینجمنٹ سو ٹوڈے وی ول ہیو دا انٹروڈکشن آف دس کورس اینڈ the pattern and um, uh, in which we will carry out this uh, course um, as the name uh, depicts uh, it uh, will be the combination this course will be the combination of so many topics uh, important topics uh, and uh, those topics uh, will be covered in uh, this um, course and we will have uh, a seminar on Um, important advanced level things uh, which are not covered usually uh, uh, in uh, project management uh, in uh, uh, in this country um, and uh, um, you know, we will be uh, um, adding some trainings as well hands-on trainings in this course as well so um, uh, before uh, we start um, uh, let's uh, formally uh, start this Uh, thing so uh, well uh, the people who have uh, attended uh, another course that is uh, development and management of complex project uh, that was BRM 706 uh, must have uh, known this phase uh, and uh, the people who, who haven't attended that uh, so I, I should uh, um, uh, share my Uh, profile with uh, all of you so that we can have very good understanding if um, who is going to give you the lectures uh, on um, uh, this course so uh, I, I am a civil engineer by profession and uh, uh, I have done my masters of civil engineering from uh, uh, engineering University uh, University of engineering and technology Lahore um, uh, and I've done a BSc from that very uh, um, uh, university And um, besides that, I have done a Master's of Project Management from ComSats. Um, I was um, the gold medalist of the Pioneer Badge of Project Management in Pakistan. Uh, I am um, a member of uh, Pakistan Engineering Council, um, uh, Institute of Engineers Pakistan, and American Society of Civil Engineers, and member of Um, uh, project Management Institute of USA. Uh, besides, uh, I'm a professional engineer. Uh, I have also acquired the certification of uh, PMP. So I'm a PMP, Project Management Professional, and I have also acquired uh, this uh, certification of being a Risk Management Professional of PMI. Uh, so this is a brief introduction of uh, myself. Um, Uh, project management has been my profession for for quite a few years now and I have worked on uh, this uh, thing for uh, uh, I have uh, uh, some academic background as well on that I'm going to explain that so um, I have been working uh, with uh, different prestigious organizations project oriented organizations uh, construction um, uh, and uh, uh, then uh, design engineering and uh, Uh, than uh, government sector. So currently I'm working as a deputy director in National Highway Authority of Pakistan uh, and uh, um, uh, I have completed more than 60 projects uh, in transportation, highway planning, engineering and management field in the capacity of um, individual consultant. And I have also completed more than uh, 35 projects uh, in project management field in the capacity, in the capacity of individual consultant and has successfully worked and completed eight programs uh, which comprises of uh, more than uh, 3,000 projects. And now 3,000 is a big number. Okay. And uh, besides uh, this uh, professional um, uh, thing, uh, 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 experience, I have a uh, teaching experience. Mm, I have uh, been uh, teaching uh, courses of construction project administration in NUST for um, last three years and uh, then uh, risk management in construction um, uh, uh, in NUST Islamabad 
and uh, then I have taught uh, this course of development and management of complex projects in um, uh, Chak Shazad campus of Comsats and also uh, virtual campus uh, 706, uh, the people who have actually attended that. And then uh, project cost management and time management at different institutes uh, like uh, um, uh, PIDE and like uh, UET uh, and uh, uh, other different institutions as well. Project risk management, I have uh, recently uh, taught one uh, three credit hour course to uh, um, students of uh, Bahia University, MSPM, uh, and the pioneer badge over there. Uh, so project risk management, I have uh, taught over there. And uh, then a pavement management system in Pakistan, um, so that is an engineering thing. Uh, so different in institutions I have been over there, IEP, uh, UET, NHA, A HRTC. So uh, I have been over there uh, and uh, I, I'm actually uh, working with um, uh, uh, the governments of provinces uh, as individual consultant uh, to uh, uh, start uh, road assets management uh, systems o over their in respective provinces. So procurement management of projects, um, I have been delivering lectures on procurement management uh, in Bahria, in NERST, in uh, Comsats, uh, in UET, uh, and uh, then I have been conducting this training, MS Project uh, 2007 and Primavera P6 um, uh, in uh, different institutes including uh, PIED and uh, Comsats, Bahria, NERST, uh, and uh, uh, then I have the specialty in a uh, few softwares that those are um, you know, software aided quantitative risk analysis uh, in NUST and Bahia University. Uh, so um, there are a few uh, things uh, where I have been uh, working. Uh, so I have few affiliations. And besides uh, this, what I have taught over there, different courses, and now we are into this a new course that is seminar in project management. Uh, uh, I have been involved uh, in a research paper uh, and research thing, and uh, I have successfully uh, published two papers at, as of this date, and um, uh, two papers are under uh, uh, review, uh, and five, uh, paper, five uh, papers are, uh, I'm working on them. Uh, so this is all about, uh, mm, uh, and these research papers are uh, mm, uh, for uh, uh, both uh, project management and engineering. Uh, so um, uh, this gives you uh, a bit of idea uh, how I'm actually uh, uh, working uh, over there. So let's uh, start uh, uh, of uh, the conducting this course that will be 32 uh, lectures. Uh, including this particular uh, one lecture, uh, each of one hour approximately. So total there will be 32 uh, hours lecture. Uh, so you know, what you will be given, video recordings of the lectures will be given to you. Mm, and then um, uh, we will be actually uh, talking all this time uh, advanced level project management framework and uh, holistic view how the things are get uh, interacted uh, with each other how uh, different elements of project management uh, whether they are at junior level or senior level or they are at high level uh, or they are very objective how they in uh, integrate with each other uh, and uh, how they've been uh, practiced so uh, then uh, interaction between uh, project management, program management, and portfolio will be emphasized uh, throughout the course. The essence uh, will remain there. Uh, so project management, ten knowledge areas, and uh, um, five processes groups of 47 processes is not end of the world. Um, uh, uh, all these processes, they are actually been interacting with uh, uh, other uh, high level uh, activities like program and portfolio management. And pardon my ex spells if uh, you know uh, that is a bad spell check over there uh, as far as portfolio management is concerned. But uh, the concept is we will uh, explore that. And uh, what uh, we will do, uh, we will be having extensive exposure to business analysis body of knowledge in this course. Uh, so people who are very fond of uh, new certifications or new dimensions of project management or um, uh, business 
uh, they will find uh, those uh, uh, sessions on business analysis very uh, useful and uh, we will uh, try to complete the course outlines um, uh, uh, which are given uh, to us and uh, then MS PowerPoint presentation supplemented with PM literature uh, where uh, such a literature is necessary I will let you know uh, if uh, from where I have made my presentations and you can go and uh, see that literature by your own self and you can uh, uh, supplement your knowledge uh, with my presentations so my presentations are uh, kind of uh, reading notes as well for you people uh, but if you go and read the books I will uh, appreciate that and this will eventually help you understanding all the gaps which may not be covered in the such short time and uh, then a review of case studies throughout this course uh, we will be talking of actual practical examples um, how things can be related and uh, the case studies may be like um, one scenario to uh, one very good uh, uh, numerical um, uh, solvation and solution and uh, then implementation of tools to real world project problems so we will take uh, some uh, real world uh, problems we will discuss them and we will apply the tools we have uh, learned in this course and um, uh, by that time and advanced level software usage of project management um, uh, will be carried out uh, using MS project 2007 and uh, WBS chart pro we will be using so lecture slides will be in English and but lectures are bilingual for better and maximum understanding of the students so uh, it may be very probable that I'm speaking uh, in English most of the time but I will uh, try to be uh, 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 talking in Urdu as well uh, our national uh, language and um, but uh, most of the time uh, because the slides are in English so uh, this is uh, this will be uh, in English okay so there will be quizzes yes and uh, two of them and assignment and midterm and final examination so uh, we will talk in uh, on that in um, uh, time to come and then uh, we will uh, consider uh, overall uh, student uh, evaluation how the students will be evaluated so this is how we will complete uh, this course of ours uh, uh, as far as some guiding points which will help you definitely help you uh, in um, uh, um, um, uh, going through first thing jo ke yahan nahi likhi lekin wo main aap se zarur kehna chahunga ke aapne jo lecture videos hain wo ye nahi hain ke 32 hours ki hain to hum aakhri din 32 hours ke liye baith ke sun lenge to hamara pura course jo hai complete ho chuka no that is not going to happen aapne ek waqt mein teen ya char courses liye hain hota kya hai ke aap kehte hain ji aaj to hum dinner karne ja rahe hain aaj hamari koi assignment hai aaj hum match dekh rahe hain ya aaj hum kisi shaadi ke function pe ja rahe hain या हम पार्लर जा रहे हैं सो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आपको एक टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए है कि उस टाइम के अंदर आपने सिर्फ वीडियो की रिकॉर्डिंग सुननी है एंड दैट्स इट रिमेंबर व्हेन आई आई यूज्ड टू प्रिपेयर दी स्लाइड्स जो टाइम एक घंटे के लेक्चर स्लाइड को डिलीवर करने में लगता है उससे थ्री टाइम्स एटलीस्ट एटलीस्ट थ्री टाइम्स और अप टू सिक्स टाइम्स जो है वो उसको बनाने में लगता है सो अगर मैं एक घंटे में उस चीज को डिलीवर कर पा रहा हूं तो उसके लिए मुझे थ्री आवर्स एटलीस्ट चाहिए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें सिक्स अप टू सिक्स आवर्स तक मुझे एक घंटे का वो करना पड़ा ऑन द अदर एंड आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल आई हैव दिस अकेडमिक बैकग्राउंड एंड आम वर्क आम एक्चुअली डूइंग रिसर्च इन दैट फील्ड एंड आम प्रसूइंग माई हायर एजुकेशन सो स्टिल uh i need such time to apprehend and to prepare some self containing uh slides for you people so what you need to understand over there if i'm spending such high time of 4 hours uh you should be having uh, uh more time you should be having more time uh, for one lecture uh, as far as uh, uh, your thing things are concerned so uh आपको एक पूरा फिक्स करना चाहिए टाइम कि ओके ऑन मंडे आई विल टेक द लेक्चर बाय दिस टाइम एंड वॉट एवर द केस मे बी लाइक जिस तरह आप क्लास के लिए फिक्स करते हैं कि आपने क्लास में आना ही आना है सो दिस इज द ट्रिक ऑफ द ट्रेड 
एंड सेकेंड थिंग जो ये मैंने इस तरह की चीज मैंने लिखी नहीं है बट दिस इज फॉर यू पीपल हु आर लिसनिंग एंड देन वाइल यू आर लिसनिंग लिसन द लेक्चर वेरी अटेंटिवली एंड वेरी केयरफुली सो वाइल यू आर लिसनिंग माई लेक्चर्स बी इंक्रेजिव इट इज नॉट बैड बी एनालिटिकल क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इन योर अप्रोच for learning project management and uh, try to relate whatever i'm saying to your practical example uh, object whatever i'm saying and try to configure why this thing is happening uh, this is appreciable do read the prescribed course uh, literature whatever i'm going to prescribe during the uh, presentation okay read that so you must read that uh, do google wiki serve things related to lect lectures and project management uh, i appreciate that if you actually start uh, uh, you know googling something about uh, this literature and read uh, related research papers uh, blogs uh, discussions journals so uh, uh, internet is such a uh, blazing nowadays we can find uh, relevant papers and we can have uh, joint blogs and uh, discussions and we can read uh, journals uh, mm, on uh, related uh, topics so one very good piece of advice is don't use cell phones while watching lectures don't uh, you mm, have this uh, texting thing on and uh, surfing thing on while you are attending actually lecture i advise if you can switch them off that will help you a lot uh, an hour is not a big deal but if you will be doing you you may uh, uh, skip on some important point or very important thing so then you may regret in uh, uh, um, uh, like uh, in future like an examination or something like that so um, i also advise while you are watching uh, videos don't use any other application unless otherwise advise so uh, during watching lecture videos uh, so that is also very important don't miss out on your assignments and examinations obviously, obviously that is 0% uh, uh, tolerance over there don't cheat in mid uh, quizzes assignments or final examination that is um, a kind of um, ethical thing and uh, why we are saying so because i believe in uh, this uh, code of ethics and professional conduct uh, so that is adopted from uh, pmi usa so the code of ethics and professional conduct of this course describes expectations that we have from uh, of ourselves and uh, our uh, fellow practitioners in project management field it articulates the ideas to which that uh, we aspire as well as behaviors that are mandatory to our professional and volunteer roles and what are those those are a responsibility a respect fairness and honesty and these are prime consideration in addition to professionalism at our workplace learning institutions and community level so this is uh, what i will uh, uh, remind you of uh, while we are uh, going through uh, these lecture slides what are the objectives of this course um, um, uh, to give participants a broad introduction to the subject of advanced level project management to manage requirements to meet project objectives in a novel way and to acquaint the course participants comprehensively at and at considerable depth with project management tools to be applied to project activities to maximize the probability of success of such projects and to motivate the class participants to apply their required knowledge to projects of different types and levels of complexity which they will be directly or indirectly involved in and to help them undertake their projects systematically and more effectively and efficiently and to demonstrate an appreciation that development of country's economy and society is dependent on part of uh, in part on executing projects uh, of varying complexities uh, and magnitudes to encourage participants to apply their knowledge skills competencies on project activities and enhance them through continuously learning from different projects and to create an enthusiasm among the participants for usage of different practical tools and techniques to real world project activities so these are few objectives of uh, this uh, course so course outline what we are going to cover we are broadly if i speak broadly very broadly so we are going to cover uh, we are going to have one seminar on uh, program management and uh, 
that seminar will uh, be there for a few sessions, uh, like for five hours. And then <coughs> we will be having second seminar uh, on business analysis. So um, this session is kind of uh, uh, one lengthy session uh, and um, uh, uh, we are actually planning to have uh, 16 uh, sessions, uh, about 60 se 16 sessions on business analysis. Um, and then we will be having one, one lecture and one session, one uh, seminar. Uh, uh, so we have two se seminars till now. One is on program management, one is on business analysis. And the third seminar is on uh, portfolio management, but this will be only of one lecture. Um, and then one seminar will be on uh, PMO, project management office, uh, and um, that again is will be one lecture seminar. And then uh, we will be having fifth seminar on earned value uh, management uh, concept. Um, now this is kind of a preparatory um, seminar for our uh, next upcoming seminars we are going to talk. And then um, there will be um, network, uh, one seminar on network diagrams. Uh, so that again will be one session seminar. And then we will be having a training, hands-on training on MS Project 2007. Uh, so that will be uh, six uh, sessions uh, seminar. Uh, so in this way, we will have uh, 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 there are two preparatory sessions for uh, preparatory seminars for this uh, 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 sixth seminar, uh, and uh, uh, we we can have. Uh, um, uh, uh, 16 sessions on business analysis and uh, we can have five sessions on uh, program uh, management and uh, w two sessions on portfolio management and PMO. Uh, so this is the whole uh, conduct, conduct of the uh, course line. And course outlines, uh, they are broadly given over there. So what is the program and uh, uh, what is program management? Uh, program management benefits, pro project program portfolio interaction, and relationship between project program and portfolio management, and competencies and role delineation study of program manager. And then uh, project management performance domains, program life cycle management, uh, program management supporting processes, uh, program strategy alignment, elements of program strategy alignment, program benefits uh, management, program life cycle and program benefits management, business analysis, uh, and business analysis body of knowledge, business analyst, key concepts, domain, requirements, solutions, requirements, classification scheme, uh, business analysis knowledge areas, business analysis planning and monitoring, elicitation, business analysis requirements management and communication, enterprise analysis, requirements analysis, solution assessment and validation, underlying competencies. And then um, we'll be talking of techniques on business analysis as well. Then project portfolio management, definition of a portfolio management, need of project portfolio management, goals of project portfolio management, benefits of uh, project portfolio management, limitation of project portfolio management, project portfolio management examples, literature on project portfolio management, and organizational project management uh, uh, model, maturity model three. Then we will be talking on PMO, project management office, functions of mature PMO, types of PMO, setting on PMO, software support in PMO, and uh, then uh, we will be having uh, two sessions on earned value management, elements of, of earned value management, indices of earned value management, um, uh, and then um, uh, variances of earned value management, forecasting of uh, on earned value management. And uh, network diagrams, um, uh, we will be talking on uh, time management processes and um, uh, relationships and relationship types, and then network diagrams, uh, activity on arrow diagram, activity on node diagram, so these are uh, things we are going to cover in this uh, uh, lecture and in this course. 
So training on MS Project 2007 and WBS Chart Pro softwares. Uh, so we will be having uh, training on these two softwares. Um, uh, so uh, we will spend six sessions on this training. Uh, so that uh, that uh, will be done. What are the recommended textbooks um, uh, for as far as this course is concerned? Project Management Body of Knowledge (PMBOK) five will be referred uh, very frequently. Uh, business Analysis Body of Knowledge, obviously 16 of the um, uh, um, lectures, like half of the uh, course will be comprising of business analysis thing. So BA book of uh, IIBA Canada, second edition is uh, the thing. And then the standard on program management, um, uh, the Project Management Institute, USA PMI third edition will be a, uh, uh, be a baseline and then standard portfolio management third edition will be considered for uh, portfolio management. Recommended uh, course books are uh, uh, project management for construction, construction project administration and contract specification law for engineers. So different construction management, project management uh, and Kersner's uh, Harald uh, project management system approach to planning, scheduling and controlling, John Willie and Sons Inc. So these are recommended course books. And now uh, the fun part is there and that is uh, you people should uh, uh, listen these uh, distributions very, very carefully because you are going to be evaluated on uh, these uh, parameters and um, so I'm actually giving the distribution of course marks. So there is one assignment and that is of 10 marks. So participants of this course are expected to show that they can convincingly relate uh, concepts discussed in this uh, class with their project management related professional work. Uh, assignments can be uh, written in type form or must and must be um, submitted in due course of time and two quizzes will be there 15 marks and at least two quizzes and uh, quiz number one will be due after lecture number five and quiz number two will be due after lecture number 12 uh, and uh, quizzes will include multiple choice questions so um, every quiz uh, will contain 10 questions. Uh, Midterm examination uh, that is uh, of two hours duration and there shall be two, three questions in midterm uh, and 25 numbers are there for total. And final examination, 50 marks. So uh, that is a uh, three hour long uh, examination and the difficulty level is very high. Uh, uh, this, is, this is very difficult if uh, you don't pay enough attention to this course. Uh, this uh, thing will be a nightmare. But if you, you are actually attending all the lectures very carefully, you are taking proper notes and you are uh, apprehending all the things, then that will be uh, very uh, easy. But otherwise, other ways, other way, uh, that will be a kind of um, dif difficult job. So let's uh, start with few definitions. And then we will be discussing uh, summarily, summarily if what we are going to cover in upcoming few uh, sessions. Uh, so we will start with the definition of a project. So over there we can have this definition and that is uh, mm, uh, a project is a temporary under endeavor uh, undertaken to create a unique product service or result. So um, we can have a temporary thing and then unique thing which uh, is project definition of our project. We have discussed this a lot of times. So temporary means mm, that that is time bound, always time bound, uh, not for uh, always. So that is a temporary thing. And unique product, every time a project should come up with unique product and service or result. Um, uh, if uh, that is not the case, uh, then uh, that is not a project that is something uh, other like process or something like that. So um, a project may be um, as small as uh, fixing um, the uh, hard disk of a, a computer uh, to this construction of a dam uh, uh, which can have like uh, uh, this uh, capacity of electricity uh, generation capacity of 7000 megawatt uh, though that dam is very big dam but uh, uh, that may be uh, uh, the thing. 
Now, when uh, people um, are uh, talking of projects, they should also consider what is not project. So projects must not be confused with an organization's ongoing and recurring uh, operation such as customer invoicing and billing. So this is a very important thing that if you have made the first time this invoicing and billing software, you know the invoicing and billing process and you have the requirements and you are developing this software which uh, 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 sorry, invoicing karega, sorry, billing karega. So, jab you have invoicing or billing ka jo software, you have a project. If you have software deployed, you have a invoice or billing, you have a project. You have a project. You have a project. You project. You have a 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 project. project. You have लेकिन अगर आप जब पहली तफा एक प्लांट रैक्ट कर रहे थे या एक ऐसा वेयरहाउस रैक्ट कर रहे थे या एक ऐसी फैसिलिटी डिजाइन कर रहे थे या बना रहे थे जिसके अंदर आपने यह काम करना था ऑटोमोबाइल्स की फैब्रिकेशन करनी थी या असेंबली करनी थी तो वो प्रोजेक्ट होगा रूटीन प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स फॉर अ ब्रूरी सो दैट इज जो भी हम आ, एक दफा रूटीन कि हम जो डेली रोजमर्रा की चीजें लेते हैं तो उनको हम प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे आ, लेकिन अगर यही चीज इस तरह हो कि आपने राइस की जो क्रॉप है वो खत्म हो गई है और वो कट गई है और वो मार्केट में आ गई है और अब आपने टारगेट किया है कि आपने 1 लाख टन या 100000 टन जो है वो प्रक्योर करना है राइस विदिन विदिन थ्री मंथ्स टाइम सो यू कैन ट्रीट दिस थिंग एस प्रोजेक्ट बट अगर एक जगह से सब्जी आ रही है रोज की शॉप के ऊपर दैट इज नॉट अ प्रोजेक्ट एयरलाइंस फ्लाइट दिस इज अगेन इज नॉट अ प्रोजेक्ट दैट इज ऑपरेशंस जो पहला आपने जहाज इंडक्ट किया था एयरलाइन के अंदर तो उसके लिए जो भी आपने काम किया वो प्रोजेक्ट हो सकता है लेकिन आप उस जहाज का रोज का उड़ना और मुसाफिरों को लेकर के जाना दैट इज नॉट प्रोजेक्ट एडवाइजिंग अ बैंक क्लाइंट ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज सो दैट इज आल्सो नॉट प्रोजेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड दैट इज आल्सो नॉट अ प्रोजेक्ट एंड काउंसलिंग ऑफ सोल्जर्स ऑन अ टूर ऑफ वॉट टाइम ड्यूटी and uh, these are not projects and even though they may exhibit project characteristics uh, goal time frame cost still they are not projects uh, um, and if uh, we do know uh, the definition well we can understand why they are not projects and what is a project management uh, we do know that uh, definition uh, the application of knowledge skills uh, tools and techniques uh, to project activities to meet uh, the project requirements mm, that is uh, the definition of uh, project management uh, so um, whatever the knowledge we have over there so that is from PMI USA so um, PMBOK 5 uh, 2013 is addition okay so application of knowledge skills tools and techniques whatever the tools and techniques we apply to project activities to meet the project requirements is called project management so that is uh, the simple definition of project management now the program uh, what is uh, the definition of program because we are going to talk on uh, program in good detail uh, so the terms uh, program and program management are used in different ways uh, by different organizations, by different people, depending upon their knowledge, depending upon their pr procedures and processes. Some organizations and industries refer to ongoing or cyclic streams of operational or functional work as programs. Other organizations refer to large projects as programs. So these programs include large individual projects or a single number a uh, single large project that is broken into more easily managed subordinate projects or sub program projects uh, so the the definition of program is very much um, uh, missing and now what is program then so that is basically a group of 
uh, related projects managed in a coordinated way to obtain benefits and control not available from managing them individually. If we do some projects, we can get the benefits that we can get from them. जो हमें उनको इकट्ठा करके मिल सकता है अगर हम उनको इकट्ठा करके मिल करेंगे तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी और सारे लोगों को पता होगा कि हमने एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है जिस तरह अगर हम एक बात करते हैं कि अगर एक जगह एक रोड बननी है और दूसरी जगह एक ब्रिज बनना है और बेसिकली ये दोनों एक प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अब अगर नहीं है तो क्या होगा कि जिसका पीएम होगा वो रोड बना रहा है और उसके सामने कोई एक ऐसी चीज नहीं है वो उसने अपना एक टारगेट जो है वो चीव करा लेकिन अगर ये दो चीजें हम एक प्रोग्राम के अंदर कर दें तो क्या होगा कि इन दोनों प्रोग्राम एक तो आपस में ये कम्पीट करेंगे रिसोर्सेज के लिए स्पॉन्सरशिप uh, के लिए कम्पीट करेंगे डिफरेंट जो चीजें हैं उसके लिए ये कम्पीट करेंगे और साथ में ही ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि अगर प्रोग्राम क्लोज होता है या अनसक्सेसफुल होता है तो ये नहीं होगा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से हुआ ये इस प्रोजेक्ट की वजह से हुआ वो दोनों प्रोजेक्ट्स का क्योंकि कम्बिनेशन है तो और फिर जब मीटिंग्स होती हैं ये दोनों प्रोजेक्ट मैनेजर जो है पीएम वन एंड पी एम ये दोनों ही उस मीटिंग के अंदर होते हैं ये दे ट्राई टू डिफेंड ईच अदर बिकॉज Uh, they are actually uh, going for one same uh, thing uh, jo ke objectives hain uske uh, ye to ho gaya internal unka setup dusri taraf ek top manager baitha hua hai jo ke uh, program manager ya senior manager hai uske liye basically ye cheez bahut important hai ke bajaye wo iske lehda se indices dekhe iske lehda se dekhe wo pure program ko agar coordinate karke aur phir jo resources yahan se safe ho wo yahan bhej de aur jo resources kabhi uh, unutilized pade hain wo yahan bhej de so in this fashion he can actually manage very good thing so that is uh, um, programs definition is very simple that is group of uh, projects uh, so those are managed in coordinated way to obtain benefits and control Uh, which is not available by managing them individually uh, so example of a program is a capital investment program uh, may comprise filing projects a uh, project for uh, for upgrading equipment project for training personnel and project for expanding production lines project for acquiring large scale funding so this may be one uh, pro example of program uh, uh, now ये वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है ये वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है ये वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है ये प्रोजेक्ट है इक्विपमेंट के बारे में ये प्रोजेक्ट है आपका पर्सोनल के बारे में ये जो है अगेन प्रोडक्शन लाइन ये टेक्निकल है ये भी टेक्निकल है ये एच आर का है क्वारिंग लार्ज स्केल फंडिंग ये फाइनेंस का है अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली आपके चार डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट हैं जो कि जो डिफरेंटली बिहेव भी करते हैं और डिफरेंट डिमांड भी करते हैं इसके बाद जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो कुछ हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखने की जरूरत है कि प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के अंदर सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या होते हैं सो प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट हैव गोल्स ऑब्जेक्टिव विच डिफाइन देयर पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस सो दैट इज कॉमन बिटवीन बोथ हैव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट Uh, which actually justify their very existence programs and projects have life spans defining a starting and any point in time uh, so dono hi time bound hote hain koi bhi unlimited time ke liye nahi hota program pe aur projects pe programs and a project consume resources and necessarily incur a cost uh, so jab wo resources consume karte hain uh, for fulfillment fulfillment uh, to wo phir ek cost unki incur hoti hai and programs and projects require application of methodology and must be managed properly to bluster their chances of success and programs and projects aim at helping organizations achieve their mission and adding value to them so ye sare hi asal mein dono ka objective value add karna hota hai organization mein aur mission mein aur uske andar unke benefits add karne maqsad hota hai jo cheeze inke difference hain so programs may have multiple overarching goals whereas projects have one prime goal this is the difference number one programs ke bahut sare goal ho sakte hain jab ke projects ka usually ek hi goal hota hai usually prime goal ek hi hota and a program has a comparatively longer life span and obviously cost more than the combination of all the projects which constitute it so agar aapke ek project hai aur dusra project hai 
और तीसरा प्रोजेक्ट है अगर आपने इसको हंड्रेड रुपीज है इसके ऊपर हंड्रेड रुपीज है इसके हंड्रेड रुपीज है मैनेजमेंट की जो हम कॉस्ट कर रहे हैं सो अगर आप इसको मैनेज करते हैं तो आपका थ्री हंड्रेड रुपीज लगना चाहिए लेकिन जब आप थ्रू प्रोग्राम करते हैं तो वो हो सकता है थ्री टेन लगे नाउ दिस टेन इज मोर देन द कम्बिनेशन ऑफ थ्री सो यू कैन से दैट दिस इज इन एफिशियंट थिंग बट पॉइंट इज बेसिकली इट इज नॉट लाइक इट इज हंड्रेड एंड दिस इज नॉट सिंपल मैथ बेसिकली वी हैव बाई स्पेंडिंग थ्री टेन वी इंश्योर दैट दीज आर actually been closed whatever has been stated but if we don't do that what will happen like this will spend 98 and this will 100 and this will 100 and you will be very happy okay everything is running fine but then you come to know that this is only 50% complete and this is uh, like 7 uh, 82% complete and this is 95% complete now that is a big issue and uh, where whereas uh, program management you won't have such surprises uh so um, why additional cost is there because we need to uh, uh, build in uh, the program team over there a program is inherently more complex than a constituting pro uh, project it has a broader scope and may require uh, extensive coordination between its various consulting uh, constituting uh, projects whereas a project results in creation of an output and is then oh, ended a program must integrate and maintain the operationality of uh, that output of a specific period of time so these are few differences and what are not programs just like what are not projects so all projects within programs are related through a common goal often of strategic importance to the sponsoring organization if the object projects are have separate goals are not characterized by synergistic benefit delivery and are only related to common funding technology or stakeholders then these efforts are better managed as portfolio rather than a program so um when we are talking of program management so program management ke andar hum jo cheeze baat karenge wo hai iski panch domains hain jiske andar hum isko baat karte hain so ek domain hai iski program strategy alignment ki and uh, then uh, we have uh, programs uh, benefit management or ek hai stakeholder engagement program governance and program life cycle so iske upar thoda thoda main bataunga baki hum detail se iske respective uh, padhenge so program strategy alignment uh, jo hamara program hai uh, ek hamari organization ki strategy hogi ek organization ka vision hota hai ek uska mission hota hai और एक उसका गोल होता है और उसके लिए फिर ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए और उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक तरीका कार तय किया जाता है दैट इज द स्ट्रेटजी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन सो जो भी आप प्रोग्राम टेकअप करेंगे वो अलाइंड होने चाहिए हैं स्ट्रेटजी वाइज उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ चला रही है और जिसका मकसद है कि लोगों में पॉवर्टी एलिवेशन की जाए और साथ में सेल्फ सस्टेन रहे अब सेल्फ सस्टेन होने का मतलब यह है कि आप कुछ ऐसे काम छोटे मोटे करेंगे जो कि आपके जो एनजीओ के एक्सपेंडिचर्स हैं उनको फुलफिल करें जिसमें फंडिंग का अरेंजमेंट करना या डिफरेंट हमें फोरम्स के साथ इन टच रहना लेकिन इसका हरगज मतलब नहीं है कि अभी एन के पास पैसे हैं और एक शुगर मिल बिक रही है तो वो खरीद ली जाए तो बेसिकली एनजीओ का ये फंक्शन नहीं है कि वो शुगर मिल्स खरीदे और दो अगर देखा जाए तो जो प्रॉफिट आएगा वो ज्यादा पॉवर्टी जो हम एलिवेशन की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसको एलिवेट कर देगी लेकिन हम इस तरह का काम नहीं करेंगे क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा जो हम सोच रहे हैं दैट इज नॉट अलाइंड विद स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिमिलरली जब प्रोग्राम्स की हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की इवन बात करते हैं तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो जो जो डिलीवरेबल्स जाने शुरू हो जाते हैं उनके बेनिफिट्स वो कैपिटलाइज होना शुरू हो जाते हैं मटेरियलाइज होना शुरू हो जाता है रियलाइज होना शुरू हो जाता है प्रोग्राम्स के लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होते हैं छह साल सात साल आठ साल तक के भी प्रोग्राम्स होते हैं अब उस केस के अंदर आप ये नहीं कर सकते कि जी जब प्रोग्राम खत्म होगा तो हम उस वक्त अपने बेनिफिट्स को देखेंगे बल्कि आप बेनिफिट्स का पूरा एक सिस्टम बनाते हैं कि कैसे बेनिफिट्स आइडेंटिफाई होंगे कैसे आपने उनको 
کوشش کرنی ہے کہ وہ ریالائز ہو سکیں ایکٹیولی پرسو کرنا ہے اور اس کے بعد اگر وہ ہو رہے ہیں ایکٹیولی تو اس کو میکسیمائز کیسے کرنا ہے یہ سارے سوالوں کو جواب جو ہے وہ اس ڈومین کے اندر پروگرام بینیفٹس مینجمنٹ کے اندر آپ کو اس کا جواب ملتا ہے اس کے بعد چیز ہے پروگرام سٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہم اس پر پڑھیں گے کہ سٹیک ہولڈر جو ہے وہ رسکس کی طرح مینج نہیں کیا جا سکتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز کو مینج کیا جا سکتا ہے سو دس اس مور لائک سٹیک ہولڈر انگیجمنٹ سو انگیجنگ سٹیک ہولڈر اس اباؤٹ مینجنگ دیر ایکسپیکٹیشنز سو یہ کیسے یہ کیا چیز ہے اور اس کو فردر کیسے ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں باقیوں کے ساتھ پروگرام گورننس is uh, one uh, very important uh, domain uh, ke program ke liye jo bhi aapne governance board banana hai jo program manager hai ya jo program management team hai wo sare ke sare uski kya composition hogi kya ro- roles honge kaise wo kaam karenge and then uske baad uh, jo hamara bahut hi ek important cheez hai program life cycle management uh, so we we want to keep an eye on um, the activities of program اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی کریں گے کہ یہ جو چیز ہے پروگرام سٹریٹیجی الائنمنٹ اور پروگرام گورنرز یہ بیسیکلی آپ کی صرف یہ ہی نہیں کہ پروگرام لائف سیکل کے ساتھ اٹیچ ہے بلکہ یہ پروگرام گورنرز کے ساتھ اٹیچ ہے پروگرام سٹریٹیجی الائنمنٹ اور پروگرام سٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے اور پروگرام سٹریٹیجی الائنمنٹ اس پروگرام بینیفٹ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے اور پروگرام بینیفٹ از آلسو اٹیچ ود اسٹریٹجی اینڈ دین از اٹیچ ود گورنرز اینڈ دین از اٹیچ ود پروگرام اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ اینڈ دین پروگرام لائف سائیکل مینجمنٹ ایز ول سو ایوری ڈومین اوور دیر از ایکچولی از اٹیچ ود ادر ڈومین اینڈ سچ انٹریکشن از ویری مچ دیر سو اس کے بعد پروگرام مینجمنٹ کے بعد ہم بات کریں گے بزنس انالیسس کے اوپر اینڈ بزنس انالیسس از دا سیٹ آف ٹاسک اینڈ ٹیکنیک یوز ٹو ورک ایز دیزن ریزون امنگ اسٹیک ہولڈرس ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا اسٹرکچرس پالیسیز اینڈ آپریشن آف آرگنائزیشن اینڈ ٹو ریکمینڈ سولوشن دیٹ انیبل دا آرگنائزیشن ٹو اچیو اٹس گول تو اس کے اندر ہم نے بیسیکلی کرنا کیا ہے کہ جو ہمارا آرگنائزیشن ہے اس کے پہلے تو ہم نے گولز دیکھنے ہیں کہ کیا ہیں آبجیکٹوس میں کنورٹ کرنا ہے ان گولز کو اور پھر جب ہم نے گولز اپریہینڈ ہو گئے تو ہم نے اس کو امپروو کرنے کے لیے ان کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہماری ریکمینڈیشنس ہیں کیسے ہم ان کو اچیو کر سکتے ہیں تو وی نیڈ ٹو ریکمینڈ دا سولوشنز اوور دیئر جب وہ سولوشنز ہم ریکمینڈ کر سکیں گے تو پھر ہمیں اسی وقت پاسبل ہے کہ جب ہمیں جو اسٹرکچر ہے جو پریشنس ہیں جو پالیسیز ہیں اس آرگنائزیشن کی اس کو اپریہینڈ کیا ہو ہم نے اور پھر ہی ہم اچھا سولوشن دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہے ریزون کرنا ہے اور ان کے ساتھ مل کر کے ہمیں کام کرنا ہے سو اس کے اندر ہم بیسیکلی جو سولوشن پروپوز کرتے ہیں وہ آرگنائزیشنل گولس کو اچیو کرنے کے لیے کرتے ہیں سو دس از آل اباؤٹ بزنس انالیسز اس کی جو ہماری چیز ہوگی وہ ہوگی بزنس انالیسز باڈی آف نالج انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف بزنس انالیسز سو اے گائڈ ٹو دا بزنس انالیسز باڈی آف نالج از گلوبلی ریکگنائز اسٹینڈرڈ فار پریکٹس آف بزنس انالیسز and the BA Bok guide describes business analysis areas of knowledge, their associated activities and tasks and the skills necessary to be effective in their execution. So version 2 will be uh, the baseline for our uh, uh, course. And there are seven um, uh, knowledge areas uh, in uh, business analysis. So uh, first is about business analysis, planning and monitoring. کہ ہم نے کیسے بزنس انالیسز کی ایکٹیویٹیز کو کرنا ہے کیسے ہم نے مانیٹرنگ کرنی ہے اور پھر اس کے ہم ہر بزنس ہر نالج ایریا جو ہے وہ فردر پھر ٹاسکس کے تھرو ہوتا ہے ہم ان کے ٹاسکس کے بھی بات کریں گے اور الیسٹیشن کہ کیسے ہم نے ریکوائرمنٹس گیدر کرنی ہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کیسے ان کو کیپچر کرنا ہے کیسے ان سے وہ ان کے کنسرنس بھی نوٹ کرنے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس بھی نوٹ کرنی ہیں 
और फिर रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन के जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने लिस्ट किए हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं और उसको ऐसी फॉर्म में कि ताकि वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो सके ताकि सारे के सारे स्टेक होल्डर एक ही ग्रिड के ऊपर आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं या क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके बाद एंटरप्राइज एनालिसिस क्या जरूरत है हमने कहा था कि एक हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है और हमने ये भी कहा था कि उसकी पॉलिसीज और स्टैंडर्ड और फॉर्मेट्स सबको अप्रीहेंड करना है स्ट्रक्चर को अप्रीहेंड करना है और फिर हमने जाकर के उसके गोल को अचीव करने के लिए सोल्यूशन डिवाइस करना तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा उसके प्रोसेसिस को समझना पड़ेगा उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि क्या नीड है और फिर उसको नीड को अटेंड करने के लिए हमें एक बिजनेस केस बनाना पड़ेगा जो कि हमें सोल्यूशन के लिए हेल्प जिसमें हमें सोल्यूशन स्कोप होगा फिर रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस हम करेंगे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स हैं तो हमने ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स का कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कैसे उसको फर्दर रिफाइन कर सकते हैं कैसे हम रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं तो ये बेसिकली इस नॉलेज एरिया के अंदर हम बात करते हैं और जब रिक्वायरमेंट्स भी एनालाइज हो गई और हमारे एंटरप्राइज भी एनालाइज हो गई हमारे पास ये भी पता है कि हमने कैसे काम करना है और डाटा इकट्ठा करने का भी हमें पता चल गया तो उसके बाद फिर हम सोल्यूशन डिवाइस करते हैं और सोल्यूशन असेस करते हैं उसको फिर वैलिडेट करते हैं और ये सारे जो नॉलेज एरियाज हैं ये छः के छः नॉलेज एरिया जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं ये बेसिकली फर्दर डिफाइन होते हैं इनके फर्दर टास्क होते हैं जिस तरह बिजनेस एनालिसिस प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग के छह टास्क हैं एलिसिटेशन के चार टास्क हैं रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन के पांच टास्क हैं एंटरप्राइज एनालिसिस के पांच टास्क हैं रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के छह टास्क हैं सोल्यूशन असेसमेंट एंड वैलिडेशन के भी छह टास्क हैं उसके बाद हमारी कम्पिटेंसीज की बात आ जाती है अंडरलिंग कम्पिटेंसीज जो हैं इनको हम छह ग्रुप्स में बफ्रिकेट करते हैं और फिर फर्दर जिस तरह डिफरेंट डायमेंशन है हमारी कम्पिटेंसी की उनको हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनालिसिस का जब हम नॉलेज एरिया करेंगे तो उसके साथ हम टेक्निक्स देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जब हम नॉलेज एरियाज कर रहे होंगे कोई भी नॉलेज एरिया तो उसके हम बेसिकली जो है जब टास्क डिस्कस करेंगे तो टास्क जो डिफाइन होते हैं वो डिफाइन होते हैं कि आप उनके डिस्क्रिप्शन क्या है उन टास्क की उनके इनपुट्स क्या है उनका उनका पर्पस क्या है उनके एलिमेंट्स क्या हैं उन टास्क के उनके ऊपर उनके स्टेक होल्डर्स कौन से इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर टेक्निक्स कौन से अप्लाई करेंगे ताकि वो आउटपुट्स बन सकें सो so, ये जो टेक्निक्स है ये भी हम डिस्कस करेंगे और दिस इज ऑल अबाउट नॉलेज एरियाज ऑफ बिजनेस एनालिसिस और जो पहला हमारा बिजनेस एनालिसिस का है नॉलेज एरिया बिजनेस एनालिसिस प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग उसके जो छह टास्क हैं उसमें प्लान बिजनेस एनालिसिस अप्रोच है कंडक्ट स्टेक होल्डर एनालिसिस और फिर प्लान बिजनेस एनालिसिस एक्टिविटीज प्लान बिजनेस एनालिसिस कम्युनिकेशन प्लान रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्रोसेस एंड मैनेज बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस सो ये सारी चीजें जो हैं ये प्लान के अंदर आ जाती हैं और ये जो चीज है ये मॉनिटरिंग के अंदर आ जाती है जो कि बिजनेस एनालिसिस के परफॉर्मेंस को आप करते हैं उसके बाद एलिसिटेशन है एलिसिटेशन के चार टास्क हैं प्रिपेयर फॉर एलिसिटेशन कंडक्ट एलिसिटेशन एक्टिविटी डॉक्यूमेंट एलिसिटेशन रिजल्ट एंड कन्फर्म एलिसिटेशन रिजल्ट तो इसके अंदर हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टेटेड और कंसर्न जो स्टेक होल्डर्स बताते हैं वो सारा हम एलिसिटेशन के अंदर चार प्रोसेस के थ्रू उसको निकालते हैं उसके बाद जो हमारा तीसरा नॉलेज एरिया है बिजनेस एनालिसिस का उसका जो पहला हमारा टास्क है दैट इज मैनेज सोल्यूशन स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स जो भी हमारी सोल्यूशन स्कोप है उसको हम मैनेज करते हैं रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करते हैं मैनेज रिक्वायरमेंट्स ट्रेसबिलिटी मेंटेन रिक्वायरमेंट्स फॉर री यूज एंड प्रिपेयर रिक्वायरमेंट्स पैकेज कम्युनिकेट रिक्वायरमेंट सो दिस इज ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन देर आर फाइव टास्क ऑफ दैट फिर उसके बाद हमारी एक चीज आ जाती है एंटरप्राइज एनालिसिस सो एंटरप्राइज एनालिसिस के फिर पांच uh, हमारे टास्क हैं फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन बिजनेस नीड और फिर वी नीड टू असेस कैपेबिलिटी गैप कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उस बिजनेस नीड को अचीव करने के लिए क्या जो कैपेबिलिटीज uh, हैं कि नहीं और नहीं है तो कितना गैप है 
डिटरमाइन सोल्यूशन अप्रोच कि अब उस बिजनेस नीड को करने के लिए क्या सोल्यूशन अप्रोच की जाए और उससे फिर हमारी सोल्यूशन स्कोप डिफाइन होगा और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम बिजनेस केस डिफाइन करेंगे रिमेंबर जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला जो होता है वो होता है डेवलप चार्टर जो प्रोसेस होता है वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इनिशिएशन फेज में और इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का जो सबसे हमने डेवलप करना होता है प्रोजेक्ट चार्टर और प्रोजेक्ट चार्टर का जो इनपुट होता है वो होता है बिजनेस केस सो दिस इज द बिजनेस केस जो कि फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर फिर यूज होगा इसी तरह रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस की बात आ जाती है सो प्रोरिटाइज रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइज रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई एंड मॉडल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन एजम्पन्स एंड कॉन्स्टेंट्स वेरीफाई रिक्वायरमेंट्स एंड वैलिडेट रिक्वायरमेंट्स तो ये सारी चीजें जो हैं ये छह टास्क जो हैं ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस को फर्दर डिफाइन कर देते हैं उसके बाद हमारा सोल्यूशन असेसमेंट एंड वैलिडेशन आ जाता है सो इसके अंदर हम जो भी हमारे सोल्यूशन के प्रपोजल्स हैं वो चाहे हमारा एक हो चाहे वो हमारे ज्यादा हो हम उनको असेस करते हैं और देखते हैं कि इसके क्या चीजें हो सकती हैं देन वी एलोकेट रिक्वायरमेंट्स और देन वी असेस ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस के उन उस चेंज को जो कि वो आ रही है उसको वो एक्सेप्ट भी करते हैं या नहीं करते एंड डिफाइन ट्रांजेक्शन रिक्वायरमेंट्स एंड वैलिडेट सोल्यूशन एंड वैल्यूएट सोल्यूशन परफॉर्मेंस सो ये छह प्रोस छह टास्क हैं हमारे सोल्यूशन असेसमेंट एंड वैलिडेशन के जो कि हमारा सिक्स नॉलेज एरिया है सेवंथ नॉलेज एरिया के टास्क नहीं है बल्कि सेवंथ नॉलेज एरिया कम्पिटेंसी का सेट का जिक्र है उसमें और इसके बाद टेक्निक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे तो ये बेसिकली होल कंसेप्ट है हमारा बिजनेस एनालिसिस का जिसके ऊपर हमने सिक्सटीन सेशन करने हैं उसके बाद वट इज प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सो दैट इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस डिजाइंड टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई न्यू प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज acquire in information about these opportunities and rank and prioritize them against a specified set of criteria such as strategic fit cost risk expected return at extra and um, uh, and this thing uh, what is a pmo so um, a pmo is an organizational unit designed to coordinate the management of projects within its domains it may be called as a project management office pro project support office program management office project management group project management center of excellence directorate of project management and uh, what is uh, we will discuss the functions of pmo uh, types of pmo uh, but uh, uh, broadly the pmo strives to standardize and introduce repeatable project delivery process and can be a source of documentation guidance matrices on the practice of project management and execution uh, so this is very briefly uh, of um, uh, project management uh, office and uh, with this uh, we will have um, uh, we will be at the end we'll have a few sessions on ms project 2007 उसकी हम एंड ऑन ट्रेनिंग करेंगे सॉफ्टवेयर करना इंस्टॉल करना सीखेंगे और फिर एक वर्क शेड्यूल डेवलप करना सीखेंगे हम डब्ल्यू बी एस प्रो चार्ट प्रो जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है उसको लर्न करना सीखेंगे और सो दिस विल बी द कंडक्ट ऑफ दिस कोर्स एंड दिस इज इंट्रोडक्ट्री जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस पर बात करें तो जो हमारा बिजनेस एनालिसिस है और जो हमारा अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का है और जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है और जो हमारा पीएमओ का है ये चार टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो हमारा प्रोग्राम मैनेजमेंट के ऊपर सेमिनार्स होंगे और जो हमारा नेटवर्क डायग्राम के ऊपर होगा ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उन चार्ज कम इम्पोर्टेंट है और उसके बाद जो हमारी ट्रेनिंग है वो पेपर में उस तरह तो नहीं आएगी लेकिन आपने उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सारी करनी है और जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे सो यू विल हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग और एक आपका कंसेप्ट बन चुका होगा कि हमने क्या आ, किस तरह इसको करना है तो वो कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है तो अब एग्जाम में अगर इस तरह की कोई चीज आ जाए तो अगर आपने हैंड्स ऑन नहीं किया आपने वो सारे स्टेप्स नहीं किए हुए जो मैं ट्रेनिंग में करवाऊंगा तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी कि आप उनको आंसर कर सके उस सिचुएशन को हैंडल कर सके जो भी सिचुएशन क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन uh, में सो so, ये वो चीजें हैं जो हमें अप्रिहेंड करने की जरूरत है 
uh, for uh, being uh, successful uh, in this uh, course. Now let's have the summary of this lecture. Uh, this will be the uh, um, uh, pattern. हम हर लेक्चर के स्टार्ट में एक समरी किया करेंगे और जब भी हम एक लेक्चर स्टार्ट किया करेंगे तो उस लेक्चर के स्टार्ट में हम प्रीवियस लेक्चर की समरी जो है वो डिस्कस किया करेंगे फाइव टू टेन मिनट्स सो इस लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया वो हमने कोर्स कंडक्ट का जिक्र किया था कैसे हम कोर्स कंडक्ट करेंगे कोर्स आउटलाइन की बात की थी स्टूडेंट्स एवेलुएशन क्राइटेरियन जो है चाहे वो क्विजेज के हैं चाहे वो असाइनमेंट्स के हैं मिड के हैं या फाइनल के हैं उस पर बात हुई थी हमने प्रोजेक्ट और सब प्रोजेक्ट और प्रोग्राम इनके बेसिक जो कंसेप्ट हैं इसके ऊपर बात की हमने ये भी देखा कि क्या प्रोजेक्ट होता है और क्या प्रोजेक्ट नहीं होता आ, क्या फर्क है और क्या सिमिलैरिटी है बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम पोर्टफोलियो के ऊपर बात की और मैनेजमेंट uh, के ऊपर बात की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस इसके ऊपर हमने बात की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिटरेचर रिसोर्स इसके ऊपर हमने बात की कि थ्रू आउट द कोर्स इसके ऊपर डिस्कशन जारी रहेगी सो uh, so, उसके अलावा हमने बिजनेस एनालिसिस के ऊपर बात की उसके नॉलेज एरियाज के ऊपर बात की uh, हमने डोमेन्स के ऊपर बात की प्रोग्राम मैनेजमेंट के हमने एम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का जिक्र किया और हमने एक तरह से पूरी जो पूरा एप्रिहेंशन आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे इन द लास्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट कि हमारा जो लेक्चर नंबर वन है इसके अंदर जो टिप्स हैं इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं ये हमेशा गाइडिंग होने चाहिए हैं थ्रू आउट इस कोर्स के तो अगर आप जब ये कोर्स कंप्लीट भी कर लेते हैं तो लेक्चर नंबर वन जो है वो आपको दोबारा हेल्प आउट कर सकता है कि कैसे आपने इसके अंदर फर्दर प्रोसीड करना है सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स आई होप वी विल बी हैविंग वेरी मीनिंगफुल एंड लर्निंग इंट्रैक्शन फॉर नेक्स्ट थर्टी टू आवर्स एंड फॉर दिस सेमेस्टर एंड दिस विल बी अ वेरी गुड पार्ट ऑफ आर बॉडी ऑफ नॉलेज सो आई से थैंक यू and allah hafiz